Pre nekoliko meseci otvorili smo učionicu za javnost. Učionici baštovani postavljaju neograničen broj pitanja, ali daju fantastične ideje. Jedna od tih ideja je da povežem priču o starim sortama i hibridima. Zapravo, to je nešto što najviše zbunjuje baštovane. Zato u ovoj epizodi obrađujemo temu koju je izabrala naša baštovanka iz učionice i rekla je pojasni nam kada biramo stare sorte i hibride i da li je potrebno da bežimo od hibrida. Ukoliko vi želite da obradimo neku temu koju vas zbunjuje, a vezana je za program, slobodno pišite u komentarima šta želite da obradim i čime da se pozabavim u jednoj od narednih epizoda. U današnjoj epizodi bavimo se starim sortama i hibridima, kada biramo i hibride, zašto biramo stare sorte i da rešimo neku enigmu koja vas prilično zbunjuje. Dobrodošli u novu epizodu, ja sam Biljka, ovo su naše drabe. Kada počinjete da se bavite baštovanstvom, morate da izaberete svoj pravac. Ili ste kolekcionar ili proizvođač hrane. Ta dva pravca vrlo često ne idu zajedno. Ali postoji jedna tačka u kojoj se susreću, a to je porodična banka semena. Porodična banka semena ne treba da broji više od 30 različitih sorti. U porodičnu banku semena ulaze sorte koje voli da jede porodica i to su stare i reproduktivne sorte. Te sorte možete uvek da stavite u džep, da otputujete i da nastavite svoj život na nekom drugom mestu. To je vaša osnova za nezavisnost. Sve ostalo kada obezbedite svoju banku semena je stvar ličnog izbora. Da li ćete uvesti hibride u svoju baštu ili ne, to zapravo puno zavisi od sezone i od vašeg iskustva da sačuvate sorte. Ako ste naučili da sačuvate svojih 30 sorti iz banke semena, vi ste već pobednik za čitavu planetu. Sada ću da vam podvučem razliku između starih sorti i hibrida F1 generacije. Stare sorte su reproduktivne sorte, pomalo divlje, vrlo često neće dati one oblike koje ste očekivali, ali su reproduktivne. To znači da svake sezone možete dobiti istu takvu sortu u delimično izmenjenom obliku, ali rodnost joj je ista. Kada su pitanju hibridi, naročito hibridi F1 generacije, to vam je uvek označeno na kesicama koje kupujete, oni će vam dati hibridi. Pun rod daće obilnu berbu, ali u narednoj sezoni neće dati ni blizu takav rod, vrlo često niti takav oblik. Ovdje, kod izbora starih sorti ili hibrida, u pitanju je vaš odnos. Najvažnije je kako ćete se vi u toj situaciji postaviti. Stare sorte su reproduktivne, dakle možete da ih umnožavate svake sezone. Hibridi će vas obilno nahraniti u toj sezoni, nakon toga nemojte da ostavite njihovo seme. Ovdje je razlika evidentna. Da li je potrebno da izbjegavate hibride u vašoj sezoni? Naravno da nije. U nekim situacijama je čak opravdano posjeti baš hibrid. Priča o starim sortama ima za cilj da obezbedi porodiču banku semena. Porodiča banka semena je garant nezavisnosti. Ukoliko vi obezbedite stare sorte u ovom broju za svaku od ovih povrćnih vrsta, vi ste obezbedili nezavisnost. Da li ćete uvesti hibride kako biste probali uzgoj hibrida ili da li ćete na taj način da olakčate sebi u uzgoju te sezone, to je vaš izbor. Ne morate da bežite od hibrida, ali vaša je obaveza da obezbedite banku semena i cilj vašeg uzgoja u prve dve godine jeste da dođete upravo do banke semena. Jedna banka semena treba da ima krompir. Kada je krompir u pitanju, to je širok pojam, jer krompir ima različite upotrebne vrednosti. Neki je za kuvanje, pečenje, prženje. U zavisnosti od toga šta želite da spremate, potrebno je uvek da imate različite sorte krompira. Ovo je žuti mesečar, pink mesečar, red emaile. U pitanju je ljubičasti krompir Purple Majestic i Bintje. Bintje je jako dobra sorta krompira. To je onaj žužičasti krompir sa žučkastim mesom. I u pitanju su sorte koje imaju različite upotrebne vrednosti. Dok se ovaj odlično 
kuva, ovaj se kuva peče i prži, a ovaj se odlično peče i prži. Dakle, kad nešto želim da spremam, uzimam različitu vrstu krompira. Za vašu banku simena je potrebno da izberete stare sorte, jer hibride ne možete umnožavati. Ali nemojte u svojoj prvoj sezoni da bežite od hibrida, jer je potrebno da uzgojite dovoljnu količinu krompira u sezoni, a da pritom staru sortu koju ste nabavili umnožavate. Koje su to situacije u kojima je opravdano posijati baš hibride? Prvo, kada su u pitanju početnici. Početnicima su potrebni dobri rezultati. Kada prvi put ulazite u svoju sezonu, jako je važno da razmišljate i o banci semena, ali da pritom mislite o tome da vaša sezona treba da bude pre svega uspešna. Tada je opravdano da uvodite određen broj hibrida u vašu sezonu. Zatim, opravdano je uvesti hibride onda kada ne znate da sačuvate seme. Ukoliko ste u sezoni kada učite da čuvate semena, uopšte nemojte da idete u pravcu stare sorti. Navest ću vam i primer mrkve. Ukoliko ne znate kako da sačuvate seme mrkve, potpuno je besmisleno ići u kupovinu starih sorti jer ćete to seme izgubiti za narednu sezonu. Jako je važno da znate da se mrkva prilično ukršta sa divljom mrkvom. Zato uzmite hibrid te sezone, ostvarite se praktično, dakle imate veliku količinu podova, ali je jako važno da učite kako da dođete do vlastitog semena mrkve. Dalje, opravdano je upotrebiti hibride onda kada imamo teške sezone, kao što je sezona plomenjača. Sada ćete vidjeti o kakvim je hibridima reč. Hibride F1 generacije se najčešće kupuju u poljoprivnim potjekama ili vrtnim centrima i imaju oznaku F1 na kesici ili su u pitanju profesionalni hibridi. Ta semena su uvek posebno označena. Nemojte da bežite od njih zato što često imaju krajnje pozitivne osobine za vašu sezonu. Pogledajte, ovo je opal F1. U pitanju je tikvica koja je jao hibrid koji smo bacila u jesenju zonu. Zašto sam je izabrala? Zato što je u pitanju poslednji turnus tikvica, a potpuno sam svesna da će plamenjača da se rasplamsa čim padnu temperature, ali ja i dalje želim tikvice. Dakle, ja ću ovu tikvicu kao hibrid brati još sigurno nekih 20 dana. Pogledajte koliko ona ima još novih plodova, zato što će ona izdržati udar plamenjače i udar sniženih temperatura. To je prednost hibrida. Negativno je to što ne mogu da sačuvam seme, ali ja već imam svoju banku semena, tako da mi to nije potrebno. Ovo je jedna sorta profesionalnih hibrida krastavaca koje sam ubacila u jesenjoj zoni, zato što je, kao što sam rekla, sezona plamenjače. Iako sam posejala mnogo starih sorti, ova se sorta i dalje drži iako je 10. oktobar. Kao što vidite, list je potpuno zdrav. U ovoj situaciji i usled praćenja sezone potpuno je opravdano posijati hibrid, zato što hibrid vam garantuje da ćete imati berbu. Opravdano je upotrebiti seme bilo koje cvekle iz poljoprivredne apoteke, dakle nemojte da kupujete stare sorte, ukoliko ne znate da sačuvate čisto seme cvekle. Jer ako baš ti imate glitvu i cveklu, one se ukrštaju. U narednoj sezoni nećete dobiti ovako lep koren cvekle, nego ćete dobiti nešto razgranato i čudno, zato što će u tom miksu zapravo cvekla pokupiti osobine korena glitve. Isto je familija, jednako ukrštanje. Uvođenje hibrida u bašte i u voćnjake nije ista priča i to često zbunjuje baštovane na platformi. Kada je u pitanju voćarstvo, uvek savjetujem stare sorte. Ako želite da imate bio voćnjak, dakle ako želite da imate potpuno usklađen bio uzgoj u okviru voćnjaka, potrebno je se predržavati nekih parametara, a to je pre svega izbor sorti. Ukoliko birate osetljive sorte, hibridne sorte, vi ne možete tako lako da postignete njihovu otpornost, tako da ćete bukvalno juriti prskalicama sa različitim biljnim preparatima po tom voćnjaku da biste uopšte mogli da održite sorte. A zato, s druge strane, ako posadite stare sorte u voćnjaku, nećete morati da radite bilo kakve tretmane. Stare sorte su otporne sorte. U tom smislu, kada je u pitanju voćnjak, ne savjetujem uvođenje hibrida. Napravit ću vam jednu paralelu. Kruška viljamovka i kruška crnica, to su potpuno različite kruške, ali one su različite pre svega u osnovnom parametru. 
Viljamovka je princeza. Da biste održali njen plod, morate da imate mnogo tretmana u toku sezona. Ona bukvalno zahtjeva da letite oko nje. Karamut ili crnica je kruška koja na zahtjeva niti jedan tretman i svake godine će vam roditi bez obzira na mraz, zato što je njen cvet delimično i otporan na mraz. Dakle, imat ćete rod obilni ili manje obilni svake sezone, a pritom nećete morati da radite nikakve tretmane. Tu je velika razlika između bašte i vočnjaka. Ukoliko uvedete hibride u svoju baštu, nekada je to opravdano zbog teške sezone. Oni će smanjiti broj tretmana. Suprotno, u vočnjaku uvođenje hibrida povećava broj tretmana uvek. Ovo je još jedan hibrid Diamant F1 sorta koju sam uvela kao posljednji turnir stikvica. Kao što vidite, Otporna je na plamenjaču, na niske temperature i ovdje ću imati berbu sigurno u narednih 20 dana. Najvažniji savjet koji ću vam dati na kraju epizode je da sva ova priča besmislena ukoliko ne znate kako da sačuvate čistu sortu. Možete da imate stare sorte, ali ako ne znate kako da sačuvate čistu sortu, one će se svakako ukrstiti. Dakle, ovo nije priča o ukrštanju. Ovo je priča o reproduktivnosti. Jer kada je u pitanju hibrid F1 generacije, naredne sezone sigurno nećete imati istu rodnost. Imaćete minimalnu rodnost i verovatno plodove koji i ne nalikuju po kvalitetu na onu prvu sezonu u kojoj ste ih uzgojili. Na to je potrebno pristati i to je potrebno poznavati. Ali ako imate i stare sorte koje niste naučili da sačuvate od ukrštanja, u narednoj sezoni svakako nećete imati taj oblik. Zato je važno da puno učite. Pred nama je nova sezona, pašće i snegovi. Iskoristite to vreme da učite sve o biljkama koje ćete uzgojiti u narednoj sezoni i da nabavite baš onu sortu koju želite.